despite not being in person, but through our spirit, through our hearts, all our be with each, each one. Pour your spirit on, hold the process, singing, sharing the word, all our worship, and also at the slow table, but uh, guide us through. Oh Lord, we praise your name, glorify your name. We ask all these in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. I hope everybody can hear me. Yeah. Okay. So let's sing the first song. We say na parihari. At least unmute uh, two or three people. See no akkadai pote papu kastam hai thang. Lag out thang. Pagal nani na pagal chas thang. Ah, okay. Synchronous kira thang. Hmm. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಎನ್ನಿ ಕಷ್ಟಾಲು ಕಲಿಗಿ ನಾನು ನನ್ನು ಕೃಪಿಂಚೆ ಬಾಧಲೆನೋ ಎನ್ನಿ ಕಷ್ಟಾಲು ಕಲಿಗಿ ನಾನು ನನ್ನು ಕೃಪಿಂಚೆ ಬಾಧಲೆನೋ ಎನ್ನಿ ನಷ್ಟಾಲು ಬಾಗಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಎನ್ನಿ ನಷ್ಟಾಲು ಬಾಗಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಜೀವಿತ ಕಾಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಜೀವಿತ ಕಾಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ನನ್ನು ಸಾತಾನು ಎಂಬಡಿಚಿನ ನಾನು ಶತ್ರು ಎದಿರಿಚಿನ ನನ್ನು ಸಾತಾನು ಎಂಬಡಿಚಿನ ನಾನು ಶತ್ರು ಎದಿರಿಚಿನ ತನು ನಿಂದಲು ನಾನು ಚುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಅದು ನಿಂದಲು ನಾನು ಚುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಎಸೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಪ್ರಿಯ ಎಸೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಜೀವಿತ ಕಾಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ನಾ ಜೀವಿತ ಕಾಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಮನಿ ಪಾಲು ಪಲ್ಲು ಬೇರಲು ಬೇದಿಚಿನ ಮನೆ ಮಾನ್ಯಾಲು ಲೇಕುನ್ನನು ಪಲ್ಲು ಬೇದರಲು ಬೇದಿಚಿನ ನರು ಲಲ್ಲರು ನನು ಬಿಡಚಿನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ವೇದ ಪರಿಹಾರಿ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ವೇನ ಪರಿಹಾರಿ ಎಸೇನ ಪರಿಹಾರಿ 
గొర్రె పిల్ల రక్తమున ఇంటి సురక్ష ఏసుని నామే స్థుతించదము వ్యాధుల పేరులు మరిచదము ఏసుని నామే స్థుతించదము వ్యాధుల పేరులు మరిచదము ఏసయనామం నా ప్రాణరక్ష గొర్రె పిల్ల రక్తము నా ఇంటి సురక్ష ఏసయ్య నామము నా ప్రాణరక్ష గొర్రె పిల్ల రక్తము నా ఇంటి సురక్ష థర్డ్ సాంగ్ ఇస్రాయల్ రాజువే కేకే అండ్ ఎఫ్సి ఆర్ గోయింగ్ రీడ్ దిస్ సాంగ్ ఇస్రాయల్ రాజువే నా దేవ నా కర్తవే మేలను కీర్తింతును ఇస్రాయలు రాజువే నా దేవ నా కర్తవే నేను కీర్తింతును మేలులంతాలం చూచు నలిగిన మనసునే 
Sing the last song, Nadi Pinchu Nanawa. So we all know this song. Nadi Pinchu Nanawa, Nadi Sandra Muna Eva, Nava Jeeva Nama Muna Nachan.
ಪ್ರಭು ವಾಕ್ಯ ಮುಂದಿ ಪರಮಾಧಮು ಮರಚಿತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ 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 ಅನ್ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಟೇ ಐ ಡೂ ಬೋತ್ ತೆಲುಗು ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸೋ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೊ ದೇವುಡು ಮನಕಿ ಎಪ್ಪಡು ಮನ ಎಂತ ಪೂರ್ವಪು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನ ಜೀವಿಂಚ ಸಮಯಲ್ಲ ಚೂಡನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತ ದ್ವಾರ ದೇವುಡು ಮನ ತೀಸ್ಕಲ್ತ ಉನ್ನಡು ಬಟ್ ಸಟನ್ಲಿ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ we have an opportunity to come to the lord's day um through online to praise and worship him and to be in your present to be in his presence with all the saints it is such a privilege devudu manaku enta goppa aadikya dichadu din dwara so manandaru kuda mari paristhitulu baita ela unnappudu kuda devudu manandarku gruham ichadu online lo meeting cheyatanki technology ichadu kabatti ee samayam anta kuda manam devuni meda nilipi 
మరి ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా మన మనసుని మన యొక్క తలంపుల్ని మన యొక్క హృదయపు ఆలోచనలు అన్నింటిని కూడా మన దేవుని మీద పెట్టి దేవుని ఆరాధించాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను సో మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే దయచేసి బైబిల్స్లో కీర్తనలు మూడు ఎనిమిది బైబిల్స్ ఉంటే బైబిల్స్లోనే ఓపెన్ చేయండి స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది కానీ దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద స్క్రిప్చర్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యువర్ బైబుల్ సో దట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫాలో దట్ కీర్తనలు మూడవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన సాంస్ త్రీ వర్స్ ఎయిట్ అందరిని కలిసి చదువుకుందాం సాంస్ త్రీ వర్స్ ఎయిట్ లెట్స్ ఆల్ రీడ్ టుగెదర్ సాల్వేషన్ బిలాంగ్స్ టు ద లార్డ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ బి అపాన్ యువర్ పీపుల్ తెలుగులో రక్షణ యహోవాది నీ ప్రజల మీదకి నీ ఆశీర్వాదం వచ్చిన గాక అలాగే లూక్ గాస్పుల్ ఆఫ్ ద లూక్ chapter 3 verse 6 chadukundam verse 6 chadukundam luke chapter 3 verse 6 let's all read together all the flesh will see the salvation of god telugulo sakala sharirulu devuni rakshana chuthuru aakariga isaiah 43 verse 11 eshya grandhamu నలభై మూడో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన ఐజియా ఫార్టీ త్రీ వర్స్ లెవెన్ లెట్స్ ఆల్ రీడ్ టుగెదర్ ఐ ఈవెన్ ఐ ఆమ్ ద లార్డ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో సేవియర్ డిసైడ్స్ మీ తెలుగులో నేను నేనే యహోవాను నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు లెట్స్ ఆస్క్ ఫర్ లార్డ్స్ గైడెన్స్ Heavenly loving Father, thank you for the Lord's day that we could come together like this to praise and worship you, Lord. Salvation belongs to the Lord. All the flesh shall see God's salvation. And there is no other way. You are the only way for the salvation, Lord. As we look into these scriptures, Lord, it is very appropriate for these times. I pray that you would reveal your word and your understanding so that we can truly praise and worship you be with me cover me completely give me your words be with everybody who is listening through your spirit speak to them and enable them lord in jesus name i pray amen the whole world is looking for a savior we know people are dying every day in hundreds maybe thousands and everybody is looking at who can save us where is god what is our hope when are we going to come out of this where is the savior many people do not have any understanding of the true savior that we all have available that is why it is very important for us to look at what god already offered to you and me devudu meeku na already em dai chesadu danni mana gnapam cheskoni దేవుని ఆరాధించగలిగే సమయం ఈరోజు గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ హిస్ సాల్వేషన్ వి డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ వి డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ మెడికేషన్స్ వి కెనాట్ పుట్ వి డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ హోప్ ఇన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బికాస్ గాడ్ ఆల్రెడీ గివ్ అస్ హిస్ లైఫ్ సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ హిస్ సాల్వేషన్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివెన్ సో దట్ ఈస్ వెర్ వీ పుట్ అవర్ హార్ట్ అవర్ ఫోకస్ అండ్ ద స్క్రిప్చర్ క్లియర్లీ సేస్ సకల శరీరులు all the flesh shall see god salvation that is what we all have available so today we have an opportunity to look at god salvation so as we look at the aspects of salvation it is an opportunity it is an opportunity if some of you have not accepted you as a personal savior to know what's god salvation means and how he gave us and to accept him as a personal savior if you have accepted jesus christ as your personal savior it is an opportunity to to look at the scriptures and depending on god's salvation in times like this and to praise and worship him because he already gave us he already assured us he already protected us through his salvation so when you look at the old testament 
when we look at the old testament we see god's rescue throughout the old testament in many forms and shapes when you look at noah's life the salvation god has provided at the time through noah's faithfulness god brought salvation to his family and many others right and we have seen in the history of the old testament through moses after 430 years in egypt the entire israelite population has been saved through moses through esther we know in the book of esther god's power has spared the jewish people jewish people nashanam avakunda devudu kaapadnatuga chustha unnam moshe dwara devudu mari israel andarni kuda 430 samvatsaral tarvata aa bandakal nunchi vimukti chesinattu manam chustha unnam nova yokka faithfulness dwara devudu mari aa kutumbanni rakshinchadani manam vaakyam chustha unnam so god is our salvation from the beginning of the scriptures but old testament lo manam we have probably have seen through the physical the way god rescued people right but the scripture says in isaiah 43 salvation belongs to god alone salvation belong to god alone isaiah 43 11 lo chusam kada nenu nene yehova nu nene tappa vera oka rakshakudu ledu he is the only savior we have we have seen in the old testament how god saved people from generations to generations despite their hard heartedness despite their rebellious nature despite they have ignored despite they have forgotten ainapudu kuda devudu jeremiah antadu kada nenu shashvatamaina prema tho varuni premisthunanani devudu rakshinchinatluga manam chustha unnam atuvanti shashvata prema devudu kaligi unnadu andukane devudu antadu nenu tappa veruka lakshaku ledu ani మరి ఐసి ఐసియాలో కూడా ఈ వాగ్దానం ఉంటది ఆల్ ద ఫ్లెష్ షెల్ సి ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్ మరి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లోకి వచ్చినప్పుడు మనకి సాల్వేషన్ బిలాంగ్స్ ఓన్లీ టు ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేదని హోవా ఏ గాడ్ ద ఫాదర్ ఏ విధంగా వాగ్దానం చేశాడో ఆ వాగ్దానాన్ని దేవుడు ఎలా నెరవేర్చాడంటే త్రూ హిస్ సన్ జీసస్ క్రైస్ట్ this is very essential to our understanding when we all understand the salvation belongs to god how do you and i get that salvation the salvation belongs to the only name of jesus christ jesus name means savior he came to save his people from their sins that is what we have seen in the scriptures in the beginning in matthew so when god sent his Je- when god sent his son jesus christ through jesus christ he made that salvation available to you and me aa rakshana devudu tana kumarudu ekeka kumarundu yesu christ dwara devudu vaagdanam chesina rakshana meeku naaku anugrahinchinattu ga chustunnam mari acts 4 10 lo chaala chakkaga petru ee vishayam meeda mari tanu testimony chepta untadu akkada akkada adhikaralu adugutha unnappudu acts 4 10 lo nunchi nenu chaduthanu okka sari mee bible unte please open acts chapter 4 verse 10 how the salvation belongs to the name only the name of jesus christ and a vishayanni manaki bible lo e vidhanga rasindha mana chusukundam acts apostle apostle rasana patrika 4th adhyayam 10 acts 4 10 let it be known to all of you and to all the people of israel that by the name of jesus christ the nazarene whom you crucified whom god raised from the dead by this name this man stands here before you in good health he is stone which was rejected by you the builders but which became the chief cornerstone look at this one verse 12 and there is salvation in no one else there is salvation in no one else for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved mari evari vallanu kuda rakshana kalagadu ani man ikkada petru sakshin cheppinattu ga chustunnanu aina naamamunane yesu christu naamamunane mano rakshana pondavallani ikkada vakyam mana chustunnam isaiah lo cheppinattu 
నేను తప్ప వేరొక రక్షకులు లేడని యహోవా ఇచ్చిన వాగ్దానము ఈ విధంగా నెరవేర్చాడంటే తన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చి మీకు నాకు రక్షణ మరి ఎవరి వల్లనూ కలగదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ సాల్వేషన్ వైల్ వైల్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ వరల్డ్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ వ్యాక్సిన్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ డే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ హోప్ దట్ సమ్ హౌ దిస్ వైరస్ విల్ డిసప్పియర్ సమ్ హౌ ద హ్యుమానిటీ విల్ బి సేవ్డ్ బట్ హియర్ ద స్క్రిప్చర్ సేస్ we have a savior available to us all the people shall see the scripture says sakala sharirulu all the flesh shall see god's salvation we have the salvation available peter chepinatluga aina naamamune yesu christu naamamune manam rakshana pondavalanu when we talk about salvation there are three aspects that we can look into one is salvation from sin salvation from evil salvation from this world we are going to meditate on these three aspect because we know by this point we know salvation belongs to the lord salvation belongs to the lord manu chusamu yehova tappa yehova emunnadu nenu tappa vera oka rakshakul ledani vishayanu manu chusamu alage yesu christu naamam tappa ee naamamlo kuda rakshana kalagadu aina naamamune manu rakshana pondalanu chusamu so we have our basis completely covered where we get the salvation who is the source of salvation how do we attain that salvation man kardam ayindi kani the aspect of our living mana jeevithamlo mana ee lokamlo nivasisthunnapudu we are bound by sin we are bound by the powers of evil we are bound by the 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 things of this world aatrinchi devudu manal ee vidhanga rakshisthadu that is what the world we are going to fight every day we are fighting against the principalities and powers ani vakyamlo cheptu unnatlu mana chustha unnam ee roju mana ittuvanti bhayankaramaina paristhithilo unnappudu mana devudu ittuvanti paristhithi devudu e vidhanga rakshisthadu manalni where do you find that hope ani vishayalu mana gnapakam chestunte yesu christ naamamlo manaku rakshana undi the very first thing god made it available to us salvation from sin mana paapam nundi ayina manaki రక్షణ కలిగి చేసే అటువంటి రక్షణ మనకి యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు దయచేసినట్టు మనం చూస్తా ఉన్నాం సో లూక్ మూడు నుంచి మనం మూడు చూస్తే అక్కడ చక్కగా మరి జాన్ ద బ్యాప్టిస్టు మరి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మరి ఆయన ఈ లోకానికి ప్రకటించాడు మనం చూస్తా ఉన్నాం మనకి ఐజియాలో కూడా ఈ జాన్ ద బ్యాప్టిస్టు ముందుగా వచ్చి మార్గాన్ని సరళం చేస్తాడని ఏ విధంగా మరి ఆయన యేసు క్రీస్తుని గురించి మాట్లాడతాడని మనం మన యష్యా గ్రంథంలో మనం చూసి ఉన్నాం దాన్ని మనకు లూక్ లూకాలో మూడులో కూడా మనకి క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది సో ఐ రీడ్ దట్ ప్లీజ్ ఫాలో లూక్ త్రీ వర్స్ త్రీ ఆన్ వర్డ్స్ లూక్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ త్రీ ఆన్ వర్డ్స్ అండ్ హీ కేమ్ ఇన్ టు ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అరౌండ్ ద జోర్డన్ టాకింగ్ అబౌట్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ప్రీచింగ్ ఎ బ్యాప్టిజం ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ ఫర్ ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్ తెలుగులో ఏమంటుంది అంటే పాప క్షమాపణ నిమిత్తము మారు మనస్సు విషయమై ఎంత చక్కగా చెప్తాడండి సి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ మినిస్ట్రీ మీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు కూడా మనకి అదే ఇచ్చాడు ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ పీపుల్ పాప క్షమాపణ నిమిత్తము మారు మనస్సు అయిన బా బాప్తిసం పొందవాలని వీ హ్యావ్ టు పాయింట్ ఎవరిబడి టు జీసస్ క్రైస్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఈస్ డూయింగ్ హియర్ హీస్ ప్రీచింగ్ ద బ్యాప్టిజం ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ ఫర్ ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్ ఓకే let's go to verse 4 as it is written in the book of the words of the isaiah the prophet the voice of one crying in the wilderness wilderness make ready the way of the lord make his path straight every raven will be filled and every mountain and and hill will be brought low the crooked will become straight and the rough road smooth and all flesh all flesh this is what god made it made available to all of us all flesh will see the salvation of god sakala sharirlu devun rakshan chustaru ee rakshan devun nunchi maatladutundante mana paapam nunchi vimukti kaliginche rakshana mana paapam nunchi the vimukti kaliginche rakshana paapa kshamaapana nimittamu 
the salvation from the sin. That is what God made it available to us through His Son Jesus Christ. Manam iroj devuni aradhim chandan kudkuna. It is not a social gathering. It is not just to watch online and do something else on the side. This is the time we set aside to praise and worship for what He has done in our lives. John the Baptist says, "Jesus came into this world for the forgiveness of sins." For the forgiveness of sins. Manu ever ke na Devan swartha pregnant chna puru. It says in Romans one sixteen, it is the power of salvation for those who believe. When you share the good news about Jesus Christ, when you share about the truth of Jesus Christ, when you share about why He came into this world, it releases that power. That is why we share gospel to people. There is power in the gospel to those who believe. Manu chala mandi ki. Devan swarthan prakritistam, but only when they encounter Jesus Christ in their life. Miru ni ne yavar ni gora yavar ki mano mano a raksha mano dai chelo mano Devan di kriti skolagal to matre mano bajat kani when we share the gospel. But when they have encountered Jesus Christ in their personal life, that is when they will have the salvation. Every person need to have an encounter with Christ. Every person need to have an encounter with the cross. That is the point where they will attain the salvation of God. Simeon, no, he wanted to choose he. As a Christian, he chose not to go on a temple. This Christian proud parents, so Simeon, no, and that is the choice they wanted. And the kind of they would watch them, which they got Simeon. Ki Simeon wanted to. Ni rakshana, ni ne kanulhara choose it ni. For my eyes have seen your salvation. God made him, Lord, live that long to see him. Right? Manam gada man jivitam lo atu vante rakshana andar kanulara choda lana asito mano. We will share the gospel. We will bring them to Christ. Right? Mar Paulu Damascus kwel taon na puru. He encounters Christ. Right? Paul has all the knowledge. మనం యాక్ట్ సెవెన్ లో చూస్తే మరి స్టీఫెన్ ను ఎంత గొప్ప సాక్షిని చెప్తాడు సాక్షిని చెప్తా ఉన్నప్పుడు స్క్రిప్చర్ సేస్ పౌల్ వాజ్ రైట్ దేర్ వాచింగ్ ఆల్ ద గార్మెంట్స్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ రెడీ టు త్రో ద స్టోన్స్ హీ అప్రూవ్డ్ ద కిల్లింగ్ అని ఉంటుంది అక్కడ పాల్ కి తెలుసు యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎంతో పరిచయం జరుగుతుందని తెలుసు కూడా హిస్ హార్ట్ వాజ్ సో హిస్ హార్ట్ వాజ్ సో హార్ట్ హార్డ్ అండ్ హిస్ హార్ట్ వాజ్ టువర్డ్స్ ద అండ్ హీ సేస్ out of ignorance antar devun telusukun tarata kani paul jeevithamlo devudu encounter jarigina appudu eppudaithe devunni kalusukunadu devudu thanna thanna paul ki pratyaksha parichapadina appudu emaindi he fell to the ground scripture says and says who are you lord who are you lord prathi manushya jeevithamlo kuda yesu christu santarakshakudu ani anubhavam eppudu vastundante when they personally encounter christ when they know that they are so sinful and lord has came in, lord came into this world to die for their sins atuvanti atuvante anubhavam vaalu jeevithamlo vachinappudu maatrame atuvanti yesu christ yokka pratyakshita anubhavam vaaru jeevithamlo vachinappudu vaadu yesu santa rakshakudu ani vishayam telusukogalugutaru right you and i can share gospel you and i cannot give salvation but salvation is available for everybody salvation is available for everybody sakala sharirulu rakshan chustaru devudu vaagdanam ichinatlu manam chustha unnam paul encountered christ and he received the salvation he confessed he understood he said who are you lord deva unnatlu manam first time paulu champataniki velta unnadu christo unna ade time lo atuvanti paul devudu rakshinchinatlu ga chustha unnam right మరి యాక్స్ టూ లో మరి పీటర్ శర్మన్ తర్వాత పీటర్ గొప్ప మెసేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత వెన్ హీ షేర్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ శర్మన్ జనాలందరికీ ఇట్ పియర్స్ ఇన్ టు దేర్ హార్ట్ యాక్స్ టూ థర్టీ సెవెన్ లో వారు ఏమంటారు వెన్ ద హర్డ్ దిస్ వెన్ ద హర్డ్ పీటర్ శర్మన్ దే వర్ పియర్స్ టు ద హార్ట్ అండ్ సెట్ టు పీటర్ బ్రదర్ అండ్ వాట్ షెల్ వీ డూ టు బి సేవ్డ్ సహోదరులారా మేము మేము చేతమని పీతురు what shall we do what shall we do people peter said to them repent repent 
maybe some of you are listening today, you're not sure about your salvation. Salvation from sin will give you eternal life. Salvation from sin will take away the bondage of sin that you have been living with unknowingly or knowingly. Salvation from sin is what we all need today. Not the salvation from the virus that gives us a temporary life, but we have the eternity that God is going to put in your heart and my heart when we receive Jesus Christ as a personal savior, when we repent and when we commit our lives to him. As Peter said here, What shall we do? Some of you are unsure about today. Today is the day of salvation. Nede rakshana dinuman walking japta on today. Mijitun latun tanbong lagbote. Today is the day. Commit your life to God. That is the salvation God made it available to you and me through His Son Jesus Christ. Salvation from sin. We are going to worship God in a few minutes in all glory and honor because of the salvation He gave us. That is the important thing when we gather together on Sundays to remember. Salvation from evil. There is so much evil in this world, whether we face it or not. But they look at the papers and newspapers and televisions, everywhere the death, the cruelty and, and all kind of crimes. But God, when you are saved, when you are the children of God, those who received, they became children of God. Scripture says we are co-heirs. When we are in the fold of Christ, Scripture says the Lord will protect you from all evil. Psalm 121 7 says, See, the most important thing for you and me is to protect our soul. Whether whatever the time we live on this earth, Right? God has numbered all our days. When we are done with our ministry, when, when our time has come, God is going to take us. It, doesn't ha it has nothing to do with virus. Coronavirus may go or come, doesn't matter. Your days and my days are numbered according to Psalm 139. All our days are numbered. Yes, we are in fear. But we are in the fold of God. He says, I will protect you from all evil. That is the promise we have in God. Psalm 91.10 says, Niki ye apai, Niki ye apai meemi yu radu, ye thigulunu ni gudaramna samipan chadu ani manak manchi patagad on dhanna. Ye apai manak radu. That is what God is giving us. The salvation from evil. The salvation from evil. But why God allows things in this life? Why God allows these things in life? Look at, we don't have the scripture on the screen. Open your Bibles to see Psalm 91 verse 15. He wants us to call upon him. He wants us to depend on him. So that he can show that I will be with you. He will give us the, 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 the faith we have in Christ. Will help us to go through will help us to endure the times like this. Psalm 91.15 says, He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With a long life, I will satisfy him. Let him see my salvation. When we depend upon God, when we call upon his name, he will answer us. He will be with us. That is the assurance God gave us. When we praise and worship God, we praise God for the salvation, for the, for we praise God for the salvation from sin, that he rescued us from, from eternity of hell to eternity of heaven. And then he is going to rescue us from evil of this world. Rescue us from the evil of this world. Thirdly, salvation from this world. 
salvation from the world we are living in. This world is full of corruption. This world is where we are living right now, but we have, a, we have the hope that we will be with him forever. We were studying in Ephesians 1 on Friday. Paul says, do you know the hope of your calling? What is the hope of your calling? 1 Corinthians 15, 19 says, if you have hoped in Christ in this life only, you are the man most to pity it. We can take, one shall can take, manantaka, manakanta, dorba, gilavar andro. E. Jivita kalam matke, manam Christian and the direction to our mate. If we hoped in Christ only in this life, we are the most miserable people. God gave us eternal salvation. The hope of our calling is we will be with Jesus Christ. We will be like him. We will be with him forever. We have the script, that scripture in 1 Corinthians. There is a day coming. There is a day coming God is going to deliver us from this world. And he will take all of us to be with him. Revelation chapter 12, verse 9 onwards. Revelation chapter 12, verse 9 onwards. This is the hope we have. The, the, our hope in Hebrews, Hebrews 6, 19, our hope is sure and steadfast. It will happen for sure. It is sure and steadfast. Revelation 12, 9, 11, and the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceived deceives the whole world, he has thrown down to the earth and his angels were thrown down with him. Then I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation, Rakshana, now the salvation and the power and the kingdom of our God and authority of his Christ have come. And the Gopamatande, final God, that is the hope we are living in. That is the salvation we will have eventually. The ultimate deliverance from the old which is being controlled by the Satan, the scripture says, verse 12, 9, 11, who deceives the whole world. That is the world we are living in. And he is going to deliver us. That is the hope we have in Christ. When we have, when Christ redeemed us from our sins, he will protect us from evil. He will take us out from this world one day to be with him forever. Appudu, there is a, there is a wonderful um, the scripture says, now the salvation, Ippudu Rakshana, Shaktiyu, Rajyamanu, Mana Devanayana. We are all waiting with that hope. That is the hope of calling. This coronavirus may, may, may completely bite us. If, the, if it was Paul, he would say, for me death is gain, gain and to live is Christ. We are living in a world where people are on the edge. Would we, could we say like Paul, for me the death is gain and to live is Christ. Can we live in times like this to demonstrate the salvation we have in Christ and to praise and worship him, to show him the confidence we have in the, the salvation we received, that no matter what happens, my God is with me. He will not leave me. He will not forsake me. As we prepare our hearts for worship, in Jesus we live. In Jesus we have our being. In Jesus all things are whole together, Colossian says. In Jesus we have the redemption from sin. In Jesus we have the eternity. It is available for all the flesh. It is available to us. For those who have received, we have the joy of salvation in our lives. 
And here next 30, 40 minutes, we're going to praise and worship him for what we already have in our lives. The salvation, what we have received, what God promised until we be with him. So with that, we will enter into the time of worship. The few instructions. Um, one brother, one sister, since we are all online, um, whoever wants to worship, please unmute and worship. I would like to give opportunity for the, the brothers who joined from different locations, like Kanti brother, um, some other brothers. Um, please give first few minutes for those families who are joining from outside our state. Um, they're, they've been part of our fellowship for a long time and give them a few minutes and then, then the other brothers can start worshiping. So one brother, one sister, please, please unmute before you do it. So anybody can start, go ahead. Pingal Tanri, Maradina Sajil Lekalonchi, Sunday Lucheri Prova, Mulara Vinci, Prova Irakanga, Prova Mulara Vinstaku, Prova Sanganga, Makicha Saman, but to the Madalist and Snamu, and the one is in a two leg pair and architecture, Prova next to the list and Snamu, Prova me Premachetarana, you know, Prova in a Prova Mikistan Saranga Jews and Apatiki, me Prema the Varan and Air Perchconi, Prova, and a Miraktamto, me Priak Mardis, Christ Prova, Kachin Raktamto, Prova, and a Prana Clouds, no Prati Papa, and Kadavitaniki, Miru Silla Kachna Mulemana. Parshadaman and Raktan Varan, Aprati Papani Kardigi, Parshadha Pachi, Provana Nami Medaga Jeskuni, Prova Tendri, Naina, Naku, Nakurku, Vignapan Jestun, Naru, Provanix, Totra, the list and Naru, Provani and Gani Papaniki, Prova Chachvi, Prova Chanipina Sitilo and Apatki, Prova Miran and Preminchi, and no biting this Kunachi, Prova Chris and a Bandapan and even Nilo better than a Provanix Totra, the list and Naru, Provana. Prova hope, Prova Nirikshana, Prova Milo, Unchanit Mikon and other distant from Prova, the Prova Naina Padina Mimal Chusi, Maprova Mito, Mukamaka Malara in Chim Danitani, Bagan and Akistarani, Prova Mikon and other distant from Prova, Titi, Prova in the difficult situations, La Prova, in no confusions, Madillo, Prova, then re twenty Prova, hope Lena Pritiki Prova, world. Prova Milo, my kitchen and erection, but to make one nagelist and turn on country. Anna, Ivakalni, Prova me, Martel Niprova, Eno Rakalga Maku, Tendrinaku Vinipis to Prova, and no Pershad Nano, encourages to Narprova next to the list and turn on Itago Indigopa Adi Katani, Prova Milo, my kitchen and make one nagelist and turn on. Prova any male chest and Eviniki, ancient and honest in a punchu. He put this to Tia Radana, make a sarpis to turn on country. Premana Makangala paper look of Tendri, Gopa Devodam, Karanagala Devodoya, Krupagala Devodo Naina, Kanikarangala Devodo Tendri, Nixto Tralu and Nami, Natendri Prabhua, Ipati Varaku Tendri Prabhua, Yukareka Chakna, Badranga, Kachi Kapa Kundu, Aya, Tiskun was to know, and then but Nixto Tralu and Nalu, Marie Sheri Rana Saranga, the Garlena Pratini Naina, Hatman Saranga Tendri Prabhua. I am a man that I'm a country, Kurukoni, Niokanamamlo, Pradin Chitaku, Naina, Minister Tin Chitaku, Manasara Ara Din Chitaku, Makishna Twenty, Yoka, Gopa, Tarunam Batinaina, Nike Lekalenis to Pilusto Tralu, Aya, Nivai Puchus Napuna Tandri, Marie, Etiritiga Naina Nutandri Prava, Margam, Open Chase, Devoda, Yunan Kunikusto Tralu, and the Nalu, 
మరి యొక్క దినం ఇచ్చి మరి యొక్క మరి అందరము తండ్రి ఏక మనసు కలిగి ఏకాత్మ కలిగి నిన్ను స్థుతించుకోవడానికి నిన్ను ఆరాధించడానికి నా తండ్రి మా అందరికీ నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క గొప్ప భాగ్యమును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు మరి తండ్రి నీ యొక్క దానుసుంతో మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు అవును తండ్రి మీరే మా దేవుడు అయి ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు మీరు మా రక్షకుడు అయి ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు నా తండ్రి ఇంత గొప్ప రక్షణ అయ్య భాగ్యము నాకు దయచేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఏ పార్టీ దానను తండ్రి ఎందుకు పనికిరానటువంటి దానను ఎర్హత లేనటువంటి దానను కానీ నా తండ్రి ప్రభువా నీవు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి ఉన్నావు అయ్యా నీవు నన్ను వెతికి రక్షించుకుని ఉన్నావు తండ్రి నీ అరచేతులు నన్ను చెక్కుకొని ఉన్నావు తండ్రి అయ్యా మరి తండ్రి తల్లి గర్భమున రూపింపబడక మునిపే నన్ను ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు నా తండ్రి అయ్యా నీ ప్రేమను నాపై చూపిస్తూ తండ్రి కృపాశ్రమున కూర్చుంట మంచిది కాదు నుంచి ఈ భూమి మీదకి వచ్చి నా తండ్రి నేను పొందవలసినటువంటి శిక్ష యావత్తును నా తండ్రి ప్రభు ఆ కలవరి సిలువలో నా నిమిత్తమై నువ్వు భరించినందుకు నా తండ్రి నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మరి సజీవుడు వై మూడవ దినమున తిరిగి లేచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మరి నీ యొక్క రక్తము ద్వారా నన్ను కొను మరి కడిగి పరిశుద్ధపరిచి నీ రక్షణను నాకు దయచేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఆ పాపపు ఊగులో ఉన్నటువంటి నన్ను నా తండ్రి లేవనెత్తి నా తండ్రి ప్రభు క్రీస్తు అను బండ పైన నన్ను నిలబెట్టినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ గొప్ప రక్షణ అనుభవం నాకు దయచేసి ముందుకు నడిపిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా మరి తండ్రి ప్రభువ నీవే మరి మరి రక్షణ శక్తియు రాజ్యమున ఉన్న దేవుడవు నా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు అయ్యా ఎన్నో విధాలుగా మమ్మల్ని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నావు మరి అన్ని అవసరతల్లో అక్కర్లో అయ్యా నీవు ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు వాటన్నిటిని తీర్చుకుంటూ వస్తున్నటువంటి దేవుడవు నా తండ్రి ఏ అపాయము నీ గుడారము సమీపించదు అన్నట్లుగా నా తండ్రి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతపు అయ్యా సిచ్యువేషన్ అంతట్లో నాయన మీరు మాకు కాపుదలు దయచేస్తూ మరి ముందుకు నడిపిస్తూ ందుకు నీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మరి నా తండ్రి ప్రభు అయ్యా ఏమిచ్చి నేను రుణం తీర్చుకోగలను తండ్రి ఏమి ఇవ్వలేక నా ఈ కొద్ది పాటి స్థుతి ఆరాధన ఏసే నామంలో సమర్పించుకుంటున్నాను నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నా ప్రియ పరలోకు తండ్రి నీ యొక్క పాము రాగలకు మీ చూపించిన కుప్పం బట్టి ప్రేమను బట్టి మీకు ఏమైనా స్తోత్రాలు చేస్తున్నాను తండ్రి అవును తండ్రి నీవు ప్రేమించిన జనులతో కూడి రాగలకు మీరు నాకు చూపించిన కుప్పం బట్టి ప్రేమను బట్టి మీకు ఏమైనా సుస్తోత్రాలు చేస్తున్నాను తండ్రి రాత్ రాజా గృపదేవ మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణ అలంకారం గురించి మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చిన విధానం బట్టి ప్రేమను బట్టి మీకు ఏమైనా చేస్తున్నాను తండ్రి అవును తండ్రి నీ రక్షణ పొందుటకు నీ రక్షణను ఆ యొక్క అలంకారంను పొందుటకు ఎంత ఎన్నో అర్హత లేనప్పటికీ మీ సొంత ప్రియ కుణ కుమార్ని ఈ లోకాన్ని పంపించడం ద్వారా ఎస్ఏమన్న శిలువ మీద చేసిన క్రయం ద్వారా ఎస్ఏమన్న నన్ను యోగ్యునిగా మీరు చేసిన విధానం బట్టి ప్రేమను బట్టి మీకు ఏమన్నా సుస్తోత్రాలు చేస్తున్నాం తండ్రి అవును తండ్రి ఈ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ కూడా ఎస్ఏమన్న ప్రతికూలంగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులుగా ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క స్థితిలో కూడా మీ యొక్క విశ్వాసంను మా మీద చూపిస్తూ కనికరిస్తూ ప్రేమిస్తున్నందుక మీకు ఏమైనా సుస్తోత్రాలు చేస్తున్నాను తండ్రి అంత మాత్రమే కాకుండా ఒక దినమున మీరు వస్తారని మీతో కూడా నేను ఉంటానన్న నిరీక్షణను నాకు దయచేసినందుక మీకు ఏమైనా సుస్తోత్రాలు చేస్తున్నాను తండ్రి ఇంత గొప్ప ప్రేమతో ప్రేమించిన నా తండ్రి నేనేం ఇవ్వలేను అని ఒప్పుకుంటూ ఈ కొద్ది శృతి ఆరాధన నా ప్రభు పాలన చింత సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగినటువంటి నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి యేసు క్రీస్తు వారి పుణ్యనామంలో ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయం మందు తండ్రిని ఆరాధించటకు నాకు నేర్చినటువంటి తరుణం కొరకై నీకు వందనములు సజీవులు సజీవులే కదా నిన్ను స్థుతించుదురు మను నిన్ను స్థుతించిన పాతాలు నిన్ను స్థుతించిన అవును తండ్రి నన్ను సజీవు లెక్కలో ఉంచి ప్రభు ఇంతవరకు ఎబిడేజర్ వైండి కాపాడి ప్రభువాని ఆరాధించటకు నా జిహ్వా ఫలంను మీకు సమర్పించుకున్నటకు ఇచ్చినటువంటి తరుణం కొరకై మీకు స్తోత్రములు రాజులకు రాజువు ప్రభులకు ప్రభు అయినటువంటి వాడవు నిత్యము యుగ యుగములు జీవించేటువంటి దేవుడవు ఆదియుంతమైనటువంటి వాడవు నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకొచ్చున్నాను నాయన మరి నా జీవితంలో మరి తండ్రి మీరు చేసినటువంటి ప్రతి మేలు కారం కొరకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తుంటున్నాను ముఖ్యంగా 
నశించిపోయినటువంటి నా జీవితాన్ని వెదకి రక్షించుటకు మరి తండ్రి ఈ లోకానికి మీరు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిగా అర్థించి రక్త మాంసంలో పాలివాడవై మరణం నొందినంతగా అనగా శిలవ మరణం నొందంతగా శ్రమపడి ఆ యొక్క కలవారి శిరలో నీ యొక్క రక్తం అంతా కార్చి మరణించి సమాధి చేయబడి మృత్యం చేయడమే తిరిగి మూడవ దినాన్ని లేచినావు తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లించుకొనిచ్చున్నాను మరి దేవా మీరు అనుగ్రహించినటువంటి శుభప్రదమైన రక్ష నిరీక్షణ కొరకై మీకు స్తోత్ర మీకు స్తోత్రము దేవా మీకు వందనాలు కృతజ్ఞత ఆస్థితులు చెల్లించుకొనిచ్చున్నాను క్రీస్తు ఏసునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదని ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప నిరీక్షణ కొరకై నీకు వందనములు చెల్లించుకొనిచ్చున్నాను మరి దేవా మరి ఆ దేవా మరి రక్షణ మాత్రమే కాదు ప్రభు నాకు కావలసినటువంటి ప్రతి అక్కర యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మహిమహిష్ణం నుంచి మీరు తీరుస్తూ నమదైనటువంటి దేవుడవుగా మీరు నా జీవితంలో ఉంటున్నందుకై మిమ్మల్ని స్థితిస్తూ వస్తుంటున్నాను మరి దేవా మరి నా యొక్క నా యొక్క ప్రతి ప్రార్థన మీరు అంగీకరించి ప్రభు మరి సామ్ నైంటీ వన్ ప్రకారం ప్రభు మరి వెన్ ఐ కాల్ అంటి యూ లార్డ్ యూ ఆన్సర్డ్ మీ లార్డ్ యూ షోడ్ మీ యువర్ శాల్వేషన్ థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మరి మీరు చూపించిన రక్షణ కొరకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తుంటున్నాను ఎబినేజర్ వైండి కాపాడి భద్రపరిచి మరి తండ్రి పోషించేటువంటి దేవుడవుగా మీరు ఉంటున్నందులకై మీకు స్తోత్రములు నా జీవితంలో మరి తండ్రి అడిగి ఊహించి వాటి కంటే అత్యధికమైన అత్యధికముగా మేలులు నా పట్ల మీరు జరిగించి ఇంతవరకు కాపాడి భద్రపరిచినందులకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తుంటున్నాను తండ్రి మరి ఆత్మీయంగా రక్షణ కాకుండా మరి తండ్రి మరి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కీడు అపాయం నుంచి మమ్మల్ని తప్పించి మరి తండ్రి ఇంతవరకు నీ యొక్క రెక్కల చాటున భద్రపరిచి కాపాడినందులకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తుంటున్నాను అవును నాయన మరి ఎంత స్థుతించినప్పటికీ మేము నేనైతే రుణస్తుడనే దేవా మరి ఏమిచ్చుకోలేక ఈ యొక్క చిన్ని స్థుతి ఆరాధన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో మీకే సమర్పిస్తుంటున్నాను తండ్రి తండ్రి కృపకన దేవా ఎసే మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన దినానికి మీకు వేలాది వందనాలు నా తండ్రి నా గొప్ప దేవ నా రాజా నా తండ్రివి నా తల్లివి నా వన్నీ అయిన నా గొప్ప దేవుడివి మీకు వేలాది వందనాలు అయ్యా ఎసయ్యా ఈ సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు ఒకలాది వందనాలు నా తండ్రి దేవా తల్లి గర్భముంది నన్ను ఎంచుకున్న గొప్ప దేవుడము మీకు వందనాలు నేను ఎంత పాపనైనా గాను తండ్రి నన్ను ఎంచుకున్న విధానానికి మీ కోట్లాది ఉన్నాన రాజా ఏసయ్యా ఏసయ్యా నన్ను మీ రెక్కల కింద దాచుకొని మీ రొమ్మ కింద దాచుకొని తండ్రి ఏసయ్యా నన్ను ఆదుకున్నందుకు మీకు వేలాది వందనాన్న తండ్రి ఏసయ్యా ఏసయ్యా ప్రతి దినము మీ వాక్యంతో నడిపించుకుంటూ వచ్చిన నా దేవ మీకు వేలాది వందనాలు 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 స్థుతులు స్తోత్రాలు నా తండ్రి ఏసయ్య అలా అని నా తండ్రి టెన్ థౌసండ్ మంది నా రైట్ సైడ్ కానీ నా లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ ఉన్నా కానీ తండ్రి తండ్రి నాకు ఏది కాదు అని చెప్పిన దేవ మీకు వేలాది వందనాలు ఏసయ్య ఏసయ్య ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము తండ్రి మీ సాలోషన్తో నమ్మను నడిపించుకుంటూ వచ్చినందుకు మీకు కోట్లాది వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు నా తండ్రి వారు వైద్యుడు అయిన దేవ మరి ఈ రోజు తండ్రి మీ నామును ఎత్తి తండ్రి మోసస్ వల్ల తండ్రి మోసస్ ఎలా ఉన్నా ఎస్యా మీ ప్రామిసెస్ ఎత్తి ప్రార్థించాడో తండ్రి తండ్రి నేను కూడా తండ్రి ఈ ప్రామిసెస్ ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్నాను నా తండ్రి నా ప్రార్థన వింటున్న దేవా మీకు కోట్లాది వందనాలు కాల్ అంటూ మీ హైలాన్స్ అయ్యో అని చెప్పిన దేవా ఏసయ్య మీకు వేలాది వందనాలు యూ యూ హియర్ ద క్రై ఆఫ్ ద డిస్ట్రెస్ అని చెప్పిన దేవా మీకు వందనాలు నా దేవా నా దేవా ఏసయ్య ఇప్పుడు దాకా నడిపించిన దేవా రేపు కూడా మమ్మల్ని చూసుకుంటారని నమ్ముచ్చు తండ్రి ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు నా జీవితంలో చేసిన గొప్ప దేవుడు అయిన నా తండ్రికి నా దేవునికి ఈ చిన్న స్థుతి ఆరాధన అర్పించుకుంటున్నా నా తండ్రి ఆ మ్యాన్ Lord God, my King of Kings, Lord, Lord, worship you, Lord. Thank you so much for what you did, Lord. God Almighty, you knew me. Lord, I thank you, give you praise, Father and Lord. Yehovah, thank you so much that you loved me so much that you gave me your only begotten Son to come to this world, to die on the cross. Lord Jesus, you said, not my will, let thy will be done. Lord Jesus, you came, willfully came, and you hung on the cross for me, Lord. You bore all my sins, Lord. You said you were hung on the cross for so many hours. You bore all my sins, Lord. And you've died. And the blood that was shed has washed all my sins. I said, worship you. You give me a, you give me a, you wrote my name in the lives of the life. You give me a 
hope that I will see you. I thank you so much for blessing me with this eternal life, Lord. Thank you, God Almighty, for blessing me with thy word, what's given, Lord. Could you guide us, Lord? Guard me, guide me through thy word. Speak to me and show me where I'm where I'm going to go. I worship you, give you praise, Lord. You're the King of Kings, Lord of Lords, Lord. You are amazing, Lord. You said a great love had known men this, that a man would die for us. But Lord, you loved me so much, you knew me. You gave yourself for me, Lord. And you, you're here with me. Thank you, God Almighty. You said that when you hung on the crowd, you gave me a comforter. Thank you, God Almighty, you are here with us. I worship you, give you praise for what you did, Lord. In your son's name, Lord Jesus Christ, I give you praise always, Lord. Amen. Heavenly Father, loving God, living God, thank you, Father, for this privilege you have given to all of us to come in this fashion. Though we are not in person, but Lord, you have given us the ways to come to you, to worship you. Thank you for the privilege you have given to me, Father, to come to thy throne of grace, to praise you, to worship you. Father, you are the God from everlasting to everlasting. You are the God from the beginning. Thank you and I praise you for this uh, privilege you have given to us to know you, Father, to know you as our Savior. You are our only Savior. There is none beside thee. You are only true God. There is none besides thee. You are the most high God, higher than anything, bigger than anything. And thank you and I praise you for we could come and praise you. And praise your name that is name, the above all names, Father. Thank you, and I praise you for the privilege you have to given you have given to this unworthy Father, who is a sinner, but saved by gr your grace, your mercy, and your love. Thank you that you have shown your love upon this unworthy. Your loving kindness has upholded me through all this time, knowing thee as my Father, knowing thee as my Savior. Thank you for thy only begotten son. You have forsaken him for us, forsaken him for me, who has come down to this earth to die in my place for my sins. Father, how wretched I was and how great is your saving grace. Thank you and I praise you for, for what you have done for my sake. Thank you and I praise you for the living hope, the greater hope you have given to me to be with you one day. What a great hope you have given. What a great joy it is to be with you. Saving uh, the salvation from the sin, salvation from the evil, and salvation from this world. That you have given us a greater hope to be with you. Rescued from all these, Father. Your, your saving, your, your salvation is good greater than all this. And I praise you for that. And pray, give you all the glory. Father, thank you for everything that you have done for me and thank you for thy word today that has encouraged me, Father, and uplifted my soul to hope only in you. Thank you and I praise you for all that you have done, giving, giving you all the glory, honor, praise, and these words of worship from bottom of my heart. Bottom of my heart. I, I submit this in the mighty name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Prem Namukum Galapri Parlak Tundri, Jim Gulraja, Iskis Pawa, Nikodam and Pawal Kondanalu, Sutra Sotral Challenge Kondu, Tundri, Yamarexari, Nayak Madan Kals Memlo, Tundri, Nayak Beetle Madhu Cheri, Yavimun Stan Chitanki, Aradin Chitanki, Makich Nekotarnan Batu, Kondanal Challenge Kondosno, Yamatram Tundri, Yugiran Harthan Kana Purki, Yava, Kevla Mekos, Menak Dorane, and Preminchi, Devan and Rachinchi. There are near Tandri in the Kuni, Tandri, the one and Tandri, the Amyoko Bittal Lothar Yokrika Chichi with the unworthy Kornaj in Chikontos. Miyaka Bandara Tandri, Chikin with the Tandri, the one is my Tandri. Salvation comes only through you, Lord. You are the only one, Lord, who can save us. Lord, I thank you and I praise you, Lord, for the Lord hope that you gave to with me. Lord, thank you for saving me. Thank you for Lord, Lord, choosing me. Lord, 
ప్రాణాంతి కాగుదావా మీ తండ్రి దేవా దేవా మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని తండ్రి పిలిచినప్పుడు తండ్రి దేవా మీరు నాకు తండ్రి దేవా తండ్రి దేవ ఉత్తరం ఇచ్చి తండ్రి దేవా నన్ను రక్షిస్తారని చెప్పి ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి కూడా మీకు అనుమానం చెల్లించుకుని వస్తాం తండ్రి నిజమే తండ్రి దేవా ఈ లోకంలో తండ్రి మీరు తప్ప తండ్రి దేవా ఎవరు తండ్రి దేవా తండ్రి దేవా మరి యొక్క ఎవరు దేవుడు కానీ ఎవరు కానీ ఎవరు కానీ లేవా రక్షించలేరు అని చెప్పేసి తనకి చెప్పి వాళ్ళని బట్టి మీకు అన్నాలు చెల్లించుకుంటూ వస్తాం మీరు తండ్రి దేవా తండ్రి గొప్ప దేవుడు తండ్రి దేవ ఈ లోకం మొత్తం సృజించిన దేవుడు తండ్రి అని బట్టి మీకు అన్నాలు చెల్లించుకుంటూ వస్తాం తండ్రి దేవ మరి ముఖ్యంగా తండ్రి దేవ నన్ను తండ్రి దేవ దేవ ఎంతో ఘోరమైన పాపంలో ఉండి తండ్రి దేవ ఎందుకు పనికిరానంటున్నటు నన్ను తండ్రి దేవ తండ్రి విడిచి పెట్టకుండా తండ్రి దేవ నన్ను తండ్రి దేవ తండ్రి గురి తిరిగి తండ్రి దేవ నన్ను దేవ రక్షించడానికి ఈ యొక్క లోకంలోకి వచ్చి దేవ రక్తం కార్చి తండ్రి మీ యొక్క రక్తం ద్వారా తండ్రి నన్ను కడిగి దేవరంత రక్షించిందని బట్టి మీకు అన్నాలు చెల్లించుకుంటూ వస్తున్నాను తండ్రి దేవ మరి అంతే కాకుండా రక్షించాను అట్లా తండ్రి నేటి వరకు తండ్రి నన్ను విడిచిపెట్టకుండా తండ్రి నన్ను చేపట్టుకుని నడిపిస్తూ తండ్రి దేవ నన్ను తండ్రి దేవ అన్న దినము తండ్రి దేవ ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీ యొక్క వాక్య బోధన తండ్రి బలపరుస్తూ నడిపిస్తూ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మీకు అన్నా చెల్లించుకుంటూ వస్తాం తండ్రి దేవ ఎటువంటి తండ్రి దేవ తండ్రి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ మీరు నా పక్కనే ఉండి నడిపిస్తానని చెప్పి ఇచ్చిన యొక్క వాగ్దానాన్ని బట్టి మీకు అన్నా చెల్లించుకుంటూ వస్తున్నాం తండ్రి దేవ వెయ్యి మంది తండ్రి అటుపడి తండ్రి పడిపోయినాను పదివేల మంది నా కుడి తట్టు పడిపోయినా తండ్రి మీరు నా పక్కనే ఉండి నడిపిస్తారని చెప్పి అని బట్టి మీకు అన్నా చెల్లించుకుంటూ వస్తాం ఏ హాని కలగకుండా చూసుకుంటాను అని చెప్పి ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి మీకు అన్నా చెల్లించుకుంటూ వస్తాం తండ్రి దేవ ఇన్ని తండ్రి దేవ తండ్రి మీరు మొహనత కార్యాలు నా జీవితంలో చేస్తూ వస్తూ వస్తున్న దేవుడికి తండ్రి ఏం అర్పించుకోండి తండ్రి ఏం నర్పించుకోలేక తండ్రి యొక్క కొద్ది స్థుతి ఆరాధన త్వరలో రానైన క్రీస్తు బంగారు పాదము సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి మహాగణుడ మహోన్నతుడ ప్రభు మహిమ రాజా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలే సయ శాలేం రాజా ప్రభు తండ్రయ్య ఉన్నవాడు అనువాడు ఉన్న దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలే సయ నిత్యం వేరులతో స్థుతించబడే దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి ఇలా నన్నయ్య ఈ రోజు సజీవ లెక్కలో ఉంచి ప్రభు తండ్రయ్య మేము భౌతికంగా ఈ రోజు పరిశుద్ధిన కలవపోయినప్పటికయ్యా పరిస్థితులు వల్లయ్య ఇలా మీరు ఇచ్చిన టెక్నాలజీని బట్టి ఇలా ప్రభు తండ్రి మీ సన్నిధులు ఇలా స్థుతించే భాగ్యం ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి అయ్యా అయ్యా ప్రభు తండ్రి అయ్యా ఎందుకు పనికిరాన్ని అన్నయ్యా తండ్రి వేసయ్యా నీ బిడ్డగా నన్ను అయ్యా అయ్యా నన్ను మార్చి నీ రక్తంతో నన్ను కడిగి శుద్ధీకరించి ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా నా కోసం సిలిలో మరణించి ప్రభు తండ్రి అయ్యా నన్ను నీ అయ్యా ప్రభు తండ్రి అయ్యా తండ్రి వారసులుగా చేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా అయ్యా ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా నీ ప్రేమ నా తలంపులకు అందనది ప్రభు తండ్రి అయ్యా ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అయ్యా ప్రభు తండ్రి అయ్యా అయ్యా నేను వైరస్ నుంచి నన్ను కాపాడుచు ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా ఇలా నన్ను కాపాడుతున్న విధాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా ఇలాంటి సమయంలో కూడా నాకు అన్ని ఇస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా అయ్యా ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా అయ్యా నన్ను నీ అరచేతుల్లో చెక్కుకున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా ప్రతి సమయంలోను ప్రభు ప్రతి పరిస్థితుల్లోను ప్రతి క్లిష్ట సమయంలోను నాకు తోడుగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి అయ్యా నాకు ఇచ్చిన సాహసాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి వేసయ్యా అయ్యా ప్రభు తండ్రి అయ్యా అయ్యా నా జీవితంలో చేసిన మేలను బట్టి నేను మీకు ఏం అర్పించుకుందునయ్యా ఈ చిన్నపాటి స్థుతి ఆరాధన మీకు సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ Gracious and loving Father, thank you Lord, thank you for this time, thank you for this opportunity to come into your presence, to praise you and worship you. Thank you Lord, um, you are Almighty God, you are all-knowing, all-powerful, all-sovereign God. You have humbled yourself, you came down to this earth and died for my sins. You sacrificed on the cross, you have to take away my sins and bore the punishment that I am supposed to take. thank you lord for your sacrifice thank you lord for knowing me thank you lord for saving me and uh, redeeming me lord thank you lord for your providence thank you lord for your faithfulness and goodness in my life thank you lord for the word you brought to me today thank you lord for uplifting my spirit thank you lord for encouraging me thank you lord um for everything you have done for me in my life i offer this praise and worship in the name of my lord and savior jesus christ amen ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ మరొకసారి మీ పాద తండ్రిలో కనిపించడానికి నేను నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం కొరకు మీకు వందనాలు తండ్రి మీరు సింహాసన ఆశీనుడు అయి ఉంటున్నాడు తండ్రి మీరు తప్ప ఇంకొక దేవుడు లేడు ప్రభు ఆమెకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నమ్మదగిన దేవుడుగా తండ్రి మా జీవితాల్లో చాలినటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను త
మనుష్య పోలికగా పుట్టి దాసుని రూపం ధరించుకొని ప్రేమల మీరు తగ్గించుకొని తండ్రి ఆ మనిషిని ఆకారంలో ప్రభు ఆ కనబడి మరణం పొందినంతగా తండ్రి తగ్గించుకొని సులువు మరణం పొంది ప్రభు ఆ మీ విధేయతను చూపించి మీ నామ మీ నామంలోనే తండ్రి రక్షణ ఉందని ప్రభు ఆ మరి అటువంటి అన్ని నామముల కంటే పైన ఉన్న నామం తెలుసుకొని గలుటకు నాకు ఇచ్చిన తండ్రి నాన్న ఈ భాగ్యం కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు అవును తండ్రి మీరు తప్పిస్తే రక్షకుడు లేడు ప్రభు మీరు తప్పిస్తే దేవుడు లేడు ప్రభు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఇటు గొప్ప రక్షణ నాకు మీరు దయచేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు వేటగా నీ ఊరిలో నుండి నన్ను విడిపించినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి నాశనకరమైన తెగుల నుండి తండ్రి నాయన ప్రభా నిత్యమైన నాశనం నుండి నన్ను రక్షించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు మీ రెక్కలతో నన్ను కప్పి కాపాడుతున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి మా ఆశ్రయ దుర్గం గాను మా కొండ గాను మా కోట గాను ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ తండ్రి మరి ఈ జీవితంలోనే కాక ప్రభు మరి నిత్యత్వంలో కూడా తండ్రి నాయన తండ్రి మీతో కూడా ఉంటానన్న వాగ్దానం చేసి ప్రభు మిమ్మల్ని చూస్తాను ఒక దినాన్ని మీరు నాకు ఇచ్చిన నిత్య జీవపు నిరీక్షణ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఇన్ని మేలులు చేసిన నా తండ్రికి నేను ఏమి చెల్లించుకోలేక ఈ కొద్ది నా స్థుతి ఆరాధన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి నామం నా మీకే సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి రక్షణలో సాగేదను నా జీవితాంతము ఏమివ్వగలను నేను విరిగి నలిగిన మనసునే రక్షణలో సాగేదను నా జీవితాంతము ఏ సయ్యా వందనం యేసు నదా నీ గొప్ప మేలులకై వందనం యేసు నదా నీ గొప్ప ప్రేమకై precious son and father my lord thank you my lord thank you for not thank you for this wonderful day my lord lord what a marvelous lord we have my lord what a amazing grace my lord lord thank you my lord thank you for everything you showed upon me my lord thank you for your abundant grace my lord my lord thank you for choosing me my lord thank you for predestining me before the foundations of the world my lord thank you for my lord the redemption you have provided me from the bondage of sin my lord thank you for sealing me in the holy spirit my lord thank you for my lord sending your only son my lord to the earth my lord lord thank you for all the precious blood jesus shed upon the cross for my sin my lord my lord thank you for the salvation from sin from evil and from the world my lord lord what a love my lord lord i cannot comprehend the depths of your love upon me my lord lord who am i my lord i am nothing my lord such a sinful person my lord you lord me so much my lord whatever i am today my lord it's only because of you it's only your love upon me my lord my lord i'm not at all worthy even to say your name but lord my lord you got me he loved me my lord you kept me under your wings all these days my lord from evil from sin and from the world lord thank you for everything my lord thank you for helping me to come together with all my fellow saints to worship you like this today my lord you heard my prayers my lord you answered my prayers my lord 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 thank you my lord thank you for everything that you have done in my life my lord my lord yes my lord you are the only god who can 
provide salvation salvation is only from you there is no name on the earth my lord above you my lord lord yes my lord i'm waiting for the day that god our father is going to bring everything under your subjection everything under your feet my lord every knee will bow before you and see see you my lord yes my lord lord it's certain that my lord satan will be destroyed my lord satan will be sent to fire it's certain that you are going to judge the world my lord it's certain that my lord you're going to come and take me up along with my fellow saints my lord yes my lord the physical death the viruses these things will not harm my lord they whether i die or live my lord my lord it doesn't matter my lord lord your salvation remains forever i will be with you one day my lord thank you for the assurance my lord thank you for everything my lord i'm not worthy but lord it's only your love my lord my lord i cannot render anything back to you my lord i accept this small worship and praise with my broken heart in the of in the name of jesus i submit amen పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మహోన్నతుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి ఇంతవరకు ప్రభా సజీవ్ లెక్కలో ఉంచినందుకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నువ్వు ఎంతైనా ప్రభా నమ్మదగిన దేవుడవు ప్రభా ఉన్నవాడు అనువాడవు ప్రభా నీవే ఆదియు అంతమై ఉన్నావు ప్రభా అయా నా తల్లి గర్భ మంది నేను రూపింపబడక మునిపే నువ్వు నన్ను ఎరిగి ఉన్నావు ప్రభా ఈ రోజు ఈ స్థితిని ఆల్రెడీ ప్రభా నువ్వు వెళ్ళి ఎరిగి ఉన్నావు ప్రభా ఈ స్థితిలో ప్రభా నేను వెళ్తున్న ప్రభా మేము వెళ్తున్న ట్రయల్స్ లో ప్రభా మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రములు ప్రభా అయా ప్రభా అయా తండ్రి సంహారదూత ప్రభా ఐగుప్తులో ప్రవేశించినప్పుడు తండ్రి ఇజ్రాయేలీల ప్రభా వారి గృహంలోనికి ప్రవేశించలేదు తండ్రి వారు పస్కా దినమును ప్రభా గొరుపుల రక్తమును వారి గుమ్మములకు నాయన రాసినప్పుడు ప్రభా సంహారదూత తండ్రి వారు గృహంలోకి ప్రవేశించలేదు ప్రభా అయా ఈ విధంగా ప్రభా నన్ను మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఇంకా సజీవ లెక్కలో ఉంచినందుకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా నువ్వు మా కొరకు నాయన రక్తం చిందించి ప్రభా కల్వరిలో ప్రభా నీ రక్తము నాయన నీ ప్రాణమును విడిచావు ప్రభా నా కొరకే మరణించావు ప్రభా అయ్యా నాకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఒకరోజు ప్రభా నేను నీతో ఉండబోతున్నాను ప్రభా ఈ రెండీక్షణ ప్రభా నన్ను సిగ్గుపరచదు నాయన అయ్యా విశ్వాసమును ప్రభా పెంపొందించటకు ప్రభా నువ్వు తండ్రి శ్రమల ద్వారా ప్రభా ట్రయల్స్ ద్వారా ప్రభా అయా నాయన నువ్వు నాయన ఇంకా తండ్రి అయా విశ్వాసములు పెంపొందించటకు ప్రభా మీరు సహాయం చేస్తారు ప్రభా అయా ఈ విశ్వాసంతో ప్రభా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయా ముదిమి వచ్చే వరకు ప్రభా నన్ను ఎత్తుకొని వాడు నీవేనని చెప్పావు తండ్రి నీ అర చేతుల్లో నన్ను చెక్కుకుంటానని చెప్పావు ప్రభా అయా అయా తండ్రి మా యొక్క జీవితాలు నా జీవితము నాయన నీ చేతిలో ఉంది ప్రభా ప్రతి విషయంలో ప్రభా నువ్వు ఆదరణ దయచేస్తూ ప్రభా ధైర్యపరుస్తూ నాయన ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నావు ప్రభా సమస్తమును ప్రభా నీ ఆధీనంలో ఉన్నది ప్రభా నువ్వు మాట సెలవిచ్చినప్పుడు ప్రభా అది జరుగుతుంది తండ్రి నువ్వు చెప్పావు నాయన అయా ఈ రాళ్ళకి సైతం ప్రభా ఎండిని ఎముకలకు సైతం ప్రభా నువ్వు జీవం ఇవ్వగలవు నాయన అయా బూడిద అయిపోయిన వారిని ప్రభా అయా మరలా నువ్వు బ్రతికించగలవు ప్రభా నీ వాక్కులో ప్రభా శక్తి ఉంది తండ్రి అయా నువ్వు మాట సెలవిచ్చితే ప్రభా అయా తండ్రి సముద్రపు తరంగములు కూడా ప్రభా అయా నాయన తుఫాను కూడా ప్రభా నిమ్మలు పరచబడుతుంది తండ్రి అయా నువ్వు ఎంతైనా ప్రభా మా ఎందునైన దయ కలిగిన వాడవు ప్రభా తండ్రి మరొక మారు ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా నువ్వు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి అయా నువ్వు ఇచ్చిన ప్రభా ఈ నిరీక్షణను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ అయా ఈ చిన్న ప్రార్థన ప్రభా అయా ఆరాధనను ప్రభా నేను నా మమ్మ సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె my father in heaven i thank you for this time that you've given me to come before thy presence o lord to praise thee and to worship thee with thy people across the state o father we thank you we praise you father 
Lord, uh, you are God. You are the only God. You are the only Savior. We thank you and we praise you, Father. Your word says, fear not uh, that is able to kill the body, but not the soul. But fear the one who destroys both soul and the body in the hell. So we thank you. I praise you for you are my Savior who saved my soul. Lord, I thank you and I praise you that you have saved my soul from all the evil in this world, oh Lord. The virus is able to only destroy my body. But still, my soul is with thee, safeguarded. So I thank you and I praise you that you have sealed my salvation with your Holy Spirit. I thank you and I praise you, Father. I am not worthy of this miraculous grace that you have showered upon me. Yet you have saved me by sending your beloved son to die for me on the cross. I thank you and I praise you, Father. I thank you and I praise you for saving me. During this difficult time, in times like this, O oh Lord, filled with fear and confusion, you are my hope, O oh Father. In you is my hope because, Lord, you take care of me. Even through these times, you walk with me, you guide me, you lead me. I thank you and I praise you, Father. And Lord, not just for this times, O oh Lord, my hope is not just for this the time I am, I am alive, but for eternity, O oh Lord. So I thank you and I praise you, Father. Lord, for all that you have done for me, O oh Lord, for all the sacrifices that you have done for me, O oh Lord, and for all that you have planned for me for eternity, what can I render unto thee, Jesus, Lord? You are my father, my mother, and my best friend, O oh Lord. I thank you, I praise you, I offer this praise and worship to my heavenly Father in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Please uh, give opportunity for a couple of others who has, you know, who don't normally get an opportunity. Kot brothers ki kot sisters are not let the chain. That is. కృపమైన సర్వోన్నతుడ సర్వ సృష్టికి మూలమైనటువంటి సర్వేశ్వర నీ యొక్క కృప కలిగినటువంటి హస్తం హస్తముల కింద మమ్మల్ని భద్రపరుస్తూ కాపాడుతూ వస్తున్నటువంటి దేవ నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన మరి ఈ యొక్క మధ్యకాల సమయం అందు నాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప అవకాశం బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మరి మేమందరం నాయన ఎంతో మరి ఇటువంటి గడ్డు స్థితిలో ఉండగా నీ యొక్క కృపను బట్టి మమ్మల్ని క్షేమంగా ఉంచాను నాయన ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని అందరినీ ఒక చే ఒక చోట నీ యొక్క కాల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి నీ యొక్క సన్నిధిలో నిన్ను స్థుతించడానికి చేయటి గొప్ప ధన్యతను బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు నీ యొక్క కృపను మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాను నాయన మరి యొక్క ఈ యొక్క వైరస్ ప్రభు మరి ఎంతో మంది ప్రాణాలని తీస్తుండగా నీ యొక్క కృపను మాపై కృంభరించమని అడుగుతున్నాను నీ యొక్క కోపాన్ని ప్రభు మా మీద నుంచి తొలగించి నీ యొక్క కృపను మాపై కృంభరించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు మేము చేసిన తప్పులను క్షమించమని అడుగుతున్నాము మా ప్రార్థనను నీ యొక్క సన్నిధిలో చేర్చుకోమని అడుగుతున్నాను ఆయన మరి డాక్టర్లు ప్రభు మరి నర్సులు పోలీసులు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా కష్టపడుతున్నారు ప్రభు వాళ్ళందరికీ నీ యొక్క కృపను దయచేయమని అడుగుతున్నాం ఆయన వాళ్ళందరి గురించి ప్రభు నీ యొక్క సన్నిధిలో మొర పెడుతున్నాం ఆయన ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి నీ యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తారో వారి యొక్క ప్రార్థన ఆలకించబడుతుంది అని చెప్పినటువంటి ఏసయ్య మా అందరి ప్రార్థనలను మీరు ఆలకించండి ప్రభు మరి నీ యొక్క కృపను మాపై కృంభరించమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఇదిగో నాయన నాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క చిన్న అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నీ యొక్క సన్నిధిలో ప్రభు మరి మేము అందరము కూడి నిన్ను ఆరాధించడానికి ఇచ్చినటు ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నీకు మరొకసారి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ నా యొక్క చిన్న ప్రార్థనని నీ పాదాల వద్ద సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె దయచేసి కొంత సమయం మీ మనసులో ఆరాధించండి 
ఒక రెండు నిమిషాలు మీ మనసుల్లో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన రక్షణ బట్టి ఆయన కుమారుని ద్వారా మనకి ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి మరి మనం ధ్యానించిన విషయాలను బట్టి అన్నిటిని బట్టి మీ మనసులో కొద్దిసేపు ఆరాధించండి తర్వాత నేను క్లోజ్ చేస్తాను ప్రియ మా నమ్మకముల తండ్రి పరిశుద్ధి నా గొప్పదేవ నీకే స్తోత్రంలో రక్షణ హవా అది సకల శరీరులు ఆ రక్షణ చూచెదరు యేసుక్రీస్తు నామం తప్ప ఏ నామంలో కూడా రక్షణ లేదు మరి ప్రభు అని ఈ వాక్యం ద్వారా మాకు మాతో మాట్లాడి మరి తండ్రి జగత్నాథి వేగ మనకు మునిపోయే ప్రభు నీ యొక్క ఏర్పాట్లో నన్ను ఎంచుకొని అయోగ్యుణ్ణి పాపిని అయినప్పటికీ కూడా ప్రభా నీ యొక్క ఉచిత కృప చేత నన్ను రక్షించి నాకు అనుగ్రహించిన ఆ గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభా నీకే స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా ఇదిగో తండ్రి రక్షణతో పాటు ప్రభా అనుదినము నీవు నాకు తోడుగా ఉండి మరి ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నీ యొక్క రక్షణ భాగ్యం ద్వారా నీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా నీ యొక్క నడిపింపు ద్వారా ప్రభా నీ యొక్క సహవాసం ద్వారా నా జీవితంలో నువ్వు నాకు ఇస్తున్న ఆదరణ బట్టి నాకు ఇస్తున్న ప్రభు శక్తిని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను ఆయన ఇదిగో తండ్రి ఒక దినము అపోవాది పడదరోయబడినప్పుడు ఇదిగో తండ్రి అప్పుడు రక్షణ దినము అప్పుడు సమస్తం అధికారం కూడా తండ్రి నీకు ఎందుకు వస్తాననే మరి ప్రభు ఒక నిరీక్షణని దయచేసి ఆ నిరీక్షణ ద్వారా ప్రభు మేము అన్న దినము ఎదురు చూడటానికి మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకే స్తోత్రములు తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడో ప్రభు మాకు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి ఇంత గొప్ప ఏర్పాటును బట్టి నీకు ఇచ్చుకుంటూ ఈ కొద్ది పాటి స్థితి ఆరాధన నా ప్రభు నా రక్షణ The best book, book to, to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Matim Pashrista Grandamu Bible. పట్టిం పశ్రేష్ట గ్రంథము అనుదిన పఠించిన ప్రేమ తోడు నడుపులు ఓ పటిం పశ్రేష్ట గ్రంథము దునియామి సబ్సె ప్యారి పుస్తక దునియామి సబ్సె ప్యారి పుస్తక పడి జోయిస్కురు గురు సామ్ని కసర కొయినావు ఓ దునియా సబ్సి ప్యారి పుస్తక బాజ్ లాడ్ కెన్ యూ ఆల్ సీ మీ ఎస్ ఎస్ వీ కెన్ సీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ టు connect all of you in this fashion where are we now in the world this is a big question everyone has we heard of it when rajesh spoke the fear amongst us is so prevalent we can't even go out and breathe properly we can't stay inside what is happening to us where are we in our spiritual journey these are the questions we are going to tackle today and i want you to turn with me to luke chapter 21 luke chapter 21 let us read verse 6 i think it is projected there as for these things 
which behold the days will come in the which there shall not be left one stone upon the another that shall not be thrown down. Many people take this portion of 20 was first chapter, read it as a passing theme or passing by or just look at it and then forget about it. I call all of us DTs, means dog tails. Why, when 9-11 happened, everybody ran to the churches. After 20 years, we are back to the same thing, not caring for the things of God, despite Lord speaking from when he was alive 2000 years back, that these are the things which are going to happen. So now my question is, are you fearing what is happening now? If you are fearing, then you don't know the Lord. The way everybody went and bought groceries, that was crazy. I thought people are fearing for their lives. When you are in the Lord, you are safe in any way. You may starve, no doubt. You may lose your health, possible. Where is your spiritual standing? I am very, very upset with the situation in the world going on, and especially amongst us who are so-called believers. Why are we afraid? The Lord did speak about it 2,000 years ago. He said, these are the things which are going to happen. And we didn't care. Now, what is happening now? What is my life? So I want to give you an example. One of the brothers, per se, he wanted to give a testimony in a church. He went to the church, took up a mic, and he spoke. I was tested positive for coronavirus, but by God's grace, I am cured of it. And he gave his testimony how the Lord had dealt with him, etc., etc. So after the meeting, uh, his speech was finished, he was to pass over, hand over the mic to the next speaker. That speaker said, no, no, brother, it is not me who is going to speak, give to the pastor. So when the mic was passed to the pastor, pastor says, no, 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 bishop is here today, he will speak. So the mic was given to the bishop. Bishop said, no, no, don't give to me, this is a gift for you from the church. See how many people were fearful of whole thing? When we are in the Lord, you should not fear. So let's continue with a word of prayer. Loving and heavenly Father, wonder working God, you are our Lord and Savior. Oh Lord, take off in any of us a doubt whether they are saved or not. Oh Lord, in their hearts. Enable them to come to you on their knees. Oh Lord, pleading that you are the only Savior who can save us. The tranquility of knowing you as a personal Savior. Oh Lord, not out of born, being born in a Christian family or going to a church in a Christian way. They won't help. Oh Lord, personal. Change of heart is what is needed. As we meditate your word, O oh Lord, be with those who are hearing on different places. O oh Lord, it is your mercy. We are able to connect in this fashion. O oh Lord, your salvation is so important. Open the hearts of the people. Gospel preaching is the power of God, you said. O oh Lord, such a power of God is in our hands. When we preach, O oh Lord, hearts change, hearts melt down. Oh Lord, this is a time when everyone is in fear. Oh Lord, scrambling here and there, not knowing where to go, like chicken cut out heads. Oh Lord, as we preach that you are the only savior with whom we can have rapport. Oh Lord, it is your mercy that we are able to be alive to talk to you. Oh Lord, be with each one. Open our hearts, minds. Pour your spirit on us. We ask all these in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Today's message is, do not be fearful. 
This is what we need as an assurance. Fear is something that you think that something is coming on to you, but when we are, you are in the Lord, everything will be under control. Look at verse 8. And he said, Take heed that ye, ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near, go ye not therefore after them. That in totality, whole Christendom is behaving like this today. Purpose of anybody gathering together is to identify that we are in the Lord, not in a church belonging to something, I don't know what it is. If you belong to Christ, then you will not fear because you are in the Lord. And Lord said, fear not, lo, I am with you to the ends of the world. Then why we should fear? Prophetic statement from Luke 21 is coming out exactly what the Lord had said. Everybody will be misguided. Everybody will be drawn into a different fashion because they want comfort. They want easy life. Whereas with Christ, persecutions, problems, as we look through Luke 21, you will understand these are the things we have to face. We have to face in such a way that we will not fret. For me to live is Christ, death is gain, Paul says. Where was Paul? Paul was in incarceration for many years when he wrote these letters to various churches. But he was very confident about his life, that I may know him and the power of his resurrection. I am crucified with Christ, yet not I, but Christ liveth in me. When we are able to say that, this fear will be taken off. So first lesson we have to learn is, don't run to somebody thinking that he is going to provide you comfort. No, go to the Lord. He is the only comforter for us. When he left on in John chapter 14, he said, I leave my comforter to you. That is who we have now. But the whole world is run amok. This thing never happened in the history of the world. The Lord who created the world, was he not wrathful towards Sodom and Gomorrah? It was, they were his children. Was he not wrathful when Noah was, build, was building the boat? He was his, they were his children. But Lord did destroy them. But he lifted Noah in an ark. So are we, when we are in the Lord. He is going to take care of us. Fear should not be in your portion of thinking. Now, where we find in the word of God, look in verse 9. But when we shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. I am not saying that end is now. I don't know. It is father's choice when the end is going to be, when the sun is coming down. But these are all the small shocks the Lord is giving to us all the way. Wars did happen. World War I did happen. World War II did happen. So many wars did happen. Everybody thought that is the end of the world. But Lord is merciful. Whoever has to Know the Lord, he tarried all these days. But could it be the end at this time? We don't know. The whole world experiencing this thing is never seen before. If any asteroid hits the world, hey, it happens in a small part of the world. But this thing, it has no control. Nobody is able to put round their hands around this disease and say, yes, we have got a hold of it. Yes, they think that they will have hold in future. 
Possible, I am not disputing that, but it is a time for us to open our eyes. See, where am I? Am I lost in the woods? Who is going to rescue me? The light is the Lord. He said in John's gospel, I am the light of the world. So if you are still in the darkness, thinking that, oh, my life is good, I am in the stage, I am enjoying, I have a good job, I have my wife, I have my children, it doesn't help unless you know the Lord as a savior. Turn with me to verse 12. When you are in the Lord, you are not having, maybe you expect that everything will be fine. I am with the Lord, so I'll get my, all my things, worldly pleasures, no way. God said, you will face persecutions. Look in verse 12. But before all these, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into the prisons being brought before kings and rulers for my name's sake. So the point is, are you going to stand for his name's sake? Are you ready to give gospel to everybody? We don't want anybody to perish, being the people, children in the Lord. Lord says, I want my people with me. When you, when you look on John 3.16, it says, God so loved the world. He loves everybody in this world. But our belligerence, our neglect, our ways of behaving in front of the Lord, the world has become ripe with sin. Europe has lost its direction towards God. America, most of it has lost. The Lord is not going to spare any of these, you know, um, negligence towards him. Lord is a wrathful God. I read yesterday from Nahum chapter 1 verse 2. He is a vengeful God. He will not spare anybody's life if you behave which is contrary to God's choice. As believers, what is our role? This is a time to open our eyes to see, are we ready to receive him now? Examine your hearts. Are, we, are you ready tonight to receive him? Lord gave a warning to all of us. Are you ready to receive him? For that, there are self-examination steps in your heart. Number one, are you being saved? If not, kneel down now and go to the Lord. Confess your sins and receive him as your personal savior. Oh, these things come and go. Okay, but why people are scrambling? They are afraid. It happened in India. One of the guys, I think six of the guys came from abroad to India and they were going to Gujarat. Suddenly, in the middle of the train journey, cops came. And they said, you get down. Uh, what happened? Oh, you have been tested positive for coronavirus. You cannot travel. Everybody in the train are scared. That, that, that's, that type of life we don't want to have. If anything happens, it is God's will. Leave it to the Lord in a way that we are standing for him in a full testimony. Look in verses 13 and 14. I think this series is going to be wonderful if you hear properly. It's an awareness for all of us. And it shall turn to you for a testimony. Settle it therefore in your hearts not to meditate before what you shall answer. Really, this is what the Lord is promising us. Do not be afraid to give gospel to anybody. We worship just now because of his salvation. He had to go to the cross to die for your sake and my sake, and then we take life easy. This is the time. Open your high eyes. Second thing is, you should be prepared to give testimony to others. First thing is, have you experienced the salvation? If not, just now, Kneel down 
confess your sins to the Lord and receive him. Second thing is, you should be prepared to give that testimony to anybody whom you meet. Why? Because that person can be protected if he knows the Lord and receives him, that he will be in the Lord's fold. Our hope is in him. He is the only hope we have. We have hope, don't have hope on anything. Whether that vaccine is coming, this vaccine is going, that disease is coming, that disease is going, I am old, you are young, it doesn't matter. Have your eyes upon the Lord. Look in Hebrews chapter six, please. Sorry, chapter three, four, chapter three, four, hold on. <clears throat> Chapter 2, Hebrew chapter 2, verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and we confirmed unto, uh, was confirmed unto us by them that heard him. That is what is needed. You go there to anywhere you can. Give your testimony, I am not afraid of any disease which is coming. I am standing for the Lord. Oh, when he comes in his second coming, I don't want any of our people to be left off. We do not know when is the second coming. Is it today? Is it tomorrow? Where are you in the sight of the Lord? Where are you in your conscience, whether you receive the Lord as a savior or not? That is what is needed in your life. First thing is, Examine your hearts, whether you are saved and your life is walk, going in the way the Lord wants it to go. Second thing is, you should be able to give the testimony to the Lord that others may hear and be saved. Third is, God is your helper. Look in verse 15 of Luke chapter 21. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. So we should not fear. We should know that we are saved. We should be ready to give salvation. And we should not fear. How did I start this message? I said, don't fear. Fear is something which you expect a disaster to happen. Okay, if that disaster happens, are you comfortable that you all know the Lord? That is where the change or the attitude of a person who knows the Lord as a savior. I was telling to my nephew yesterday or today, I told him that if you know the Lord in a family, through a family, you are privileged, Lord has a mercy. But you have to know the Lord as a savior. Is it not important? Many of us claim, oh, I am a good Christian. I go to this church, this church, that church. We prayed for church yesterday, all brothers. Hey, if you don't know the Lord, what's the point of going into the church? Find the Lord first. Then, secondly, God will give you strength to go and give testimony. Thirdly, he will take away the fear, heart of fear. Heart of fear is something which drags everybody down. No, brother, I cannot go and speak. I'm afraid to speak, speak in public. When you go to grocery store, you jump on each other to get groceries. Then what happened to your timidness? It is not what the Lord wants. The Lord wants you to stand for him. In a way, which is important in your life. Now, decide what is important in your life. Oh, my brother, oh, brother, my wife or my spouse, my children, they are very important. Yes, no doubt. They are very important. If per se your spouse knows the Lord and your children know the Lord and you don't know, in the second coming, you will be left off and your wife and children will be somewhere there. Then what happened to your importance in life? Know the Lord as a savior. 
go to him. He is the one who is going to guide you. Tonight, today's message is only an eye opener that do not be negligent. Hebrews chapter 2, we read, do not be negligent. You heard this message thousand times, maybe two thousand times, went to many gospel meetings. You went there and came back the same way. But once you hear with your heart, that is what we understand. Ephesians chapter 1, it says, your eyes of your heart be opened. What a wonderful word Paul uses in that portion. He says, eyes of your heart be opened. As long as your eyes of heart are not opened, whatever we preach will not go into your heart. Yes, I am the Lord's child. Everybody is God's child. But if your behavior is not up to the standard what God wants, unfortunately, my brother or sister, you are in a very dire situation. Don't run after, oh, I, my church is starting, I'm going. Go, no problem. But first you know the Lord. Receive him as a personal savior. Then you go where you want. Lord will himself guide you. Lord will himself take you by his hand. Verse 18. But there shall not an heir of your head perish. Fourth step of your life is God's assurance. Salvation, gospel preaching, taking off the fear and assurance of God. Not one hair of your head will perish. What a wonderful promise the Lord gave before he went to the cross in Luke chapter 21. Now, where are we? We don't face, we are facing something to everybody like cross. Oh, coronavirus. Then what? Suppose one of us gets, God forbid, it doesn't happen, but if it happens, where do you stand? Do you cry? Do you say, I, my life is finished? But if you know the Lord, look at the positive side. Lord will give you strength to see, yes, I am the saved child of the Lord. The way many brothers and sisters worshipped, it is the result. Lord, I was once upon a time lost. I didn't know what to do. But you brought me into your fold. You saved me, oh Lord. Lord did do that to me when I was 24 years old. Before I was like you. Hey, I was born in a Christian family. I'm fine. I'll be taken care of. No, Lord said, no. You have to know the Lord as a savior. Which I did, I broke down. And Lord has been faithful to me. And that's why everybody told me, whomsoever I spoke, oh, you are 72. Don't go out. You'll die. So what? I said, to so what? If I die, I die. What, what, what can happen? That's all. I won't be there, but as long as I am alive, I can give gospel to somebody, preach gospel to somebody, and I can show to the world that I am not afraid. And thirdly, that I'm, none of my hair will be touched by God, by anybody. That is wonderful, right? Do you want to have this experience in your life? I'm going to talk much more next Sunday that this chapter of 21, Luke 21, has lots of hidden things, which we just casually look at. We know only the lepers which are healed, the lame man who was healed, the paralytic man who was healed. That's all. That's what we remember, but what the Lord spoke for our edification, for our spiritual growth. Many people don't even care. But this is the time. Lord is telling you, wake up. Don't sleep anymore. It is your life. It is what I want. It is what you must give. And if you need still neglect, tomorrow you may meet somebody who is having this coronavirus. You may get, you will be in the ventilators. You will lose all you have. Before that happens, 
receive the Lord as a savior today. Because that virus, I think, stays for a long time in the air. Then you will be able to say like me. I don't care if it happens to me. I can stand for the Lord. Lord wants me and I'm going to stand for him. Is it not wonderful? Think of it. If anybody wants to know more about these things, you can either call me, talk to me, talk to Rajesh or Ravi or anybody in the fellowship. They can give you nuances how to be saved. It is really wonderful to talk to you. May God bless this word. Let's pray. Loving and heavenly Father, wonder working God, we want to thank you. Praise your name. Take off the heart of fear in us. Oh Lord, if any one of us has not known you as a personal savior, oh Lord, enable them to be broken down. Pride and ask you to come into their hearts. Oh Lord, be with them. You are our Lord and Savior. What a wonderful God you are. Oh Lord, we pray for them. We lead them. Oh Lord, if it is your will. Thank you for this wonderful time. We are not able to see the faces of people, but oh Lord, you know everybody. Touch the hearts of the people. Lead us throughout. We ask all these in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Uncle. Um, at this time, we're going to go through the announcements. Uh, before we close it, there's no breaking of bread or uh, taking part in the communion at this time. So we're going to look at what the Lord has really talked to us through the word of God, salvation. The theme today is about